estoy aprendiendo eh, de, este, de este libro, ahora estoy en el capítulo 17, donde dice la sangre, el fluido de la vida. Vamos a darle créditos al escritor o al nombre del libro, mínimo. Se llama El cuerpo y la salud. Anatomía. Anatomía. Se llama Atlas. El cuerpo anatomía. Y aquí en el capítulo 17 de este libro nos habla de la sangre, el fluido de la vida. Eh, aquí nos dice que cuando uno nace, eh, la sangre es poco más de medio litro. Y en el hombre, nosotros los hombres, eh, llegamos a eh, tener un volumen de 5 a 6 litros como adultos. Y 3.5 o 4 litros en la mujer. La mujer tiene un poco menos de sangre, podríamos decir. Eh, de diferencia de 1 a 2 litros y eh, aquí nos habla de el componente los componentes principales de la sangre nos, al, nos habla del plasma sanguíneo y también de los glóbulos rojos ¿qué son los glóbulos rojos? bueno, los glóbulos rojos, su función me gustó esto porque eh, la función del glóbulo rojo los glóbulos rojos o también llamados eritrocitos Ajá, glóbulos rojos o también eritrocitos estos eh, su función principal es transportar oxígeno desde nuestros pulmones hasta los diversos tejidos del cuerpo yo entiendo que cuando respiramos eh, ese oxígeno que respiramos obviamente llegan entran en nuestros pulmones y nuestros pulmones, eh, el oxígeno es transportado por los glóbulos rojos hacia, como dice aquí, los diversos tejidos de nuestro cuerpo. Y también eh, los glóbulos rojos transportan el dióxido de carbono desde nuestros tejidos hasta los pulmones para expulsar ese dióxido de carbono, este gas y esta función se realiza gracias a la hemoglobina pues la hemoglobina entiendo que está dentro de los glóbulos rojos transporta, libera ambos gases oxígeno y dióxido de carbono y también aprendí de las funciones o la función de los eh, de los leucocitos o también llamados glóbulos blancos es dos glóbulos blancos eh, se encarga de las funciones de defensa antimicrobianas y antialérgicas entiendo que son como eh, yo pienso que entre mejor entre mejores glóbulos blancos tengamos mejor va a ser nuestro sistema inmunológico y estos glóbulos blancos entonces nos defienden eh, de los microbios de las alergias y estos glóbulos rojos están repartidos eh, sus funciones pues hay cinco tipos de leucocitos hay cinco tipos de glóbulos blancos cuáles son los cinco tipos de glóbulos blancos son las siguientes los cinco tipos de glóbulos blancos estos son eh, aquí están son los neutrófilos 1 eucinófilos 2 basófilos 3 linfocitos 4 y monocitos 5 estos son los, los que constituyen los glóbulos blancos y entonces estos nos van a eh, defender de como ya dijimos de los microbios, de las alergias Ahora vamos a ver las funciones del sistema trombocítico. Eh, los trombocitos o plaquetas. Las plaquetas entonces se encargan de coagular la sangre. Y aquí dice que cuando nos producimos una herida, las plaquetas acuden y se agrupan en gran número desde el punto de la lesión y 
en el, se forma un coágulo y esto eh, dice aquí taponea la herida para que ya no pues no, no sigamos sangrando en esa parte de la herida ahora las funciones plasmáticas y dice que las funciones del plasma que también esto está en la sangre eh, desempeña distintas funciones los pla el plasma o las funciones plasmáticas encontradas en la sangre eh, tienen la función de nutrir, regular, defender, detener heridas, detener hemorragias, perdón. Y también transportan sustancias nutritivas, transportan sustancias de desecho, también eh, transportan calor y elementos naturales como son las hormonas y las vitaminas. Entonces estas son las funciones del plasma en nuestra sangre. Por lo que entiendo, nuestra sangre, entonces, en nuestra sangre hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, eh, plaquetas y también eh, plasma. Y todos tienen distintas funciones. Esto es lo que aprendí de este muy bonito libro, el día de hoy, en el capítulo 17.